去修一个家庭电路，报价四百块，这绝对是一个捡钱的活说家里面的闸也没跳，就是没有电。房主是两位老人，他现在都没电了，他拉下来了。我都拉下来了，就是跟弄上去都没用。哦哦哦，这个空空气管这边又是这样的，坏了，楼下也没跳。嗯、呃，楼下没跳。嗯，这我看一下，呃、这个这这样是合不上的。哎，这个闸也不行了。哎，现在我这这样得换，把配电箱盖打开看看。现在是有电，它没有电的，它你听我说，它没有电的原因是因为这个闸坏了，这个闸坏了，这个闸坏了，嗯，这个闸坏了，你看，它现在火线零线都会带电，都有电是吧？就是火线零线都会带电，哦，就证明是断了，闸坏了，而送上电以后，这个是没电的，它下边是有电的。所以说是闸坏了，不是什么大问题。哦哦，这个是不是得换掉的人？哎、啊呃，对对，这个需要换掉的。不要紧，我下去拿个新的先给你换上。稍微等啊。嗯，哎哎。换电闸需要拉掉楼下的总闸，在电表箱内有总闸，要拉掉比较安全。这么多电闸，哪一家是呢？还都没标号。双 P 三十二安的漏电保护器。看一下我有没有备，这些是空开漏宝，不是。然后这个是小漏宝，也不是。这一个单批的漏电保护器也不是，没有，还得出去买。找一下附近有没有五金店。你好，哎，那个三十二安的那个漏电保护器，啊，两批的有吗？有，有给我拿一个。嗯嗯，哦，就他，我给你转钱，多少钱？四十五。啊？四十五。四十五。能便宜的吗？四十三。啊？四十三。四十三。嗯，四十三。转过去来看一下。哎，好嘞，好嘞，嗯，好嘞。这个出门的背上面，出来买耽误时间，啊，还还那么贵。旧的漏宝和新的漏宝还是有点不一样。空调里面，看看都有电吗？哦，是少。哎，这边有了，照明的有。我再看这边。都有电。底下那上头插座都没有电。哦，这些这后这后边插座没电，那边插座没有电。就这三个没有。不用了，我看一眼。啊，我看一眼。这些，那插座有时候好，有时候不好。嗯。啊，这样有二百二的电，这样就没有、啊。这两根线都没接触好，没接触好。嗯，能不能让我给你压好它？咦、哦，都掉了，你把闸给我拉一。他说你把闸赶紧给我拉喽。他都他他都没压，哎呀，自己都掉了。嗯，这电路做的。多少年了？这这是。十十几年就这么用的、嗯、啊？从网上找的我。嗯。哎、嗯啊，你们还会上网啊？所以我说这个东西你抽着找找不着好人、啊。不是找不着好人，是那个，哎呦，不不能那么说。嗯。嗯，到、啊、到时候你把电送上。哦、嗯。哎，好了，有电了。有电了。嗯。嗯，真棒。谢谢，真棒。真棒。没那么棒，没那么棒。嗯，那行，我走了。哎呀，不用客气，我不是老板。行，我走。哎，我不要，不要，哎，不要，不要，不要，我不要钱，不要钱，不要钱，不要钱，不要钱，不要钱，不要钱，不要钱，不要钱，不要钱，不要钱，不要不要不要钱，不要钱，不要钱，不要钱，不要钱，不要钱，不要钱，不要钱，不要钱，不要钱，不要钱，不要钱，不要钱，不要钱，不要钱，不要钱，别得了，我还受不了了！你不要钱，我不要钱，你得，你你得，你你，我我说了，我不要钱，你走了走了走了走了走了走了走了走了走了！哎呀，你别撵了，你听我说，你听我说，我挣钱比你们容易多了，我们挣钱容易，这这又不是这是些小活，你可可别撵我了，不是不是，受
不懂。你叫他，你叫我做一回雷锋吧，我都没做过雷锋。你你做吧。啊，别扭。那那那行那行，你这个苹果我拿着行吗？你先随便。嗯，几个苹果。嗯，老人在那挡着不让走，必须收了钱才走。走了哈。谢谢你。有事你再给我打电话。你你别别再给了，行了，那一百就够了。我跟你说，你别再弄了啊，再弄下次不跟你玩了。嗯嗯，有钱，平安健康。要、嗯、平安健康，好好好，真的。行行行，快快回去吧，下雨了，没事。你注意，我要锁门。哎，这样，好好好，好，好嘞，好嘞。嗯，再再见了啊。这注意安全。哎，好嘞，好嘞，哎，好人一生平安嘛。大晚上来修电，他们说白天一天跳闸十几遍，就最近这几天，他们的师傅查了一遍又一遍，还是啥也没发现。这黑灯瞎火的，光线太暗，去配电箱看一看。我看一下，啊，漏宝啊，漏电保护吗？漏电保护器啊，这个直接送不住了。现在送不住了，今天跳的下午跳的皮的太高了，现在就送不住了。送不住了。嗯，你没不还不干不是这个东西。嗯，不能不用。啊，一一一送就跳了。啊，现在我原本时间，这个线路闸都拉了。都拉下来了。啊，都拉了是吧？啊，都拉了。哎，不行不行，有漏，应该是有漏电的地方。啊，对不着了，我估计昨天下的雨了。啊，应该是有是。这么事没有。嗯，分闸我看一下去分闸。哦，每个都有个中闸。啊，每一个都把中闸拉了。嗯嗯。三批的，呀，然后零线，啊，零线有接着上面的。怎么有底线啊？零线接这儿了。那底线怎么就擦了？底线擦了，底线擦了、哦。每一个箱子都是这样的吗？对。那边还有好几个箱子是吧？啊，一共一共七个。啊。这种拉掉电闸还合不上，那就是漏电，那就是零线漏喽。零线漏电啊，一般就是零线漏。欢迎表。嗯，这个漏电保护器是车间的总闸，然后漏宝出来又进了这个空开，它这个不跳，因为它不是漏宝。他们说把这个拉掉以后。漏宝还是合不上，准备测量，测量之前先验电，确定，这是进线，进线是带电的，这个是零线牌，从零线牌接触的零线，然后直接进了车间，我是怀疑是零线漏电，所以拆掉这个零线，拆下主零线，指针望远表达到城市开档，直接测量车间主零线与进线主零线。表针没动，再测一遍，表针还是没动。这个漏宝一拉是断的四根线，全断，所以表比要测进来的主零线。这个时候再测，表针一百到头，这个零线是进车间的，然后下边这些零线，其他的零线都没问题。你看车间这个主零线漏电这么严重，指定会跳漏宝的。既然测出漏电了，那就找一下是哪个地方在漏电，顺着这个车间的主零线找，这个电缆线进了房顶，然后从房顶进了车间，那就去车间看一下。晚上修电可不方便，它车间每一个小配电箱的主线在上面都有接头，在主电缆上有接头，然后主零线又接出很多零线，就像一棵大树一样，有很多树枝，你说哪一个有问题呢？你看，每个配电箱都是这样。如果一路一路拆，一路一路测，很麻烦。所以我就先看一遍有没有接错线的地方，比如零线接了地线，或者说是地线接了零线。比如这一根表面看是零线，设备的那一头它有可能是接的设备的外壳，所以它每台设备都要打开配电箱看一下，零线是不是接错了，地线是不是接错了。他们说设备都运行好几年了，没出过问题。直到后来装了这台设备
，呃，最后那一次跳吧。这我就是把个板子，把我那一些可多热水箱一下爬跳了。哦，你把地下把地下都踩了。啊、哦。跳到一哦，跳到一百了。这地下你不敢踩呀、啊。哦，我我。你你你得把它接上，把它接上。我以为就是这个机器，这不跳起了？我以为。啊、哦，你你以为是这个设备坏了？哦、这个新设备。啊，新设备，它也不接触线，没问题。哦，你把这都推来了。他们怀疑是这个设备有问题，打开后也没发现什么问题。我怀疑还是其他的设备接线有问题，再去其他设备看看。啊，你们自己都排查过了是吧？嗯。零下，这个是零下还是地下？这个是大设备是吧？哦，打扫的。看一下这个零线还是地线接的，看一眼。接的这一台设备，看一下，三根火线。再看一下所谓的零线，接了设备的外壳，这等于说这个零线接地了。这头接零，那头接地，把这根线拆掉，再来总闸这个地方测一下，测零线与主零线之间，就是测漏电。表针没动，好了，这就好了，现在就可以送上了。这是断开的，好了吧？啊，就是那一个，那个是零线是地线呀？我我给你看吧，我给你看吧。哟，还真是个零线的。那这根线还不能断，还得给它接上，它是个零线，零线接地了。红色的是个零线，所以给它从。外壳上拆下来，这个不能接外壳，而这头这个零线也得给它压上，这样就好了。它所有的设备试机没问题。好了，维修完成。这个指针表呈四开档测漏电，测完以后要达到交流一千档省电。呈四开档，它输出一个高电压，所以说耗电比较多。平时要打这交流一千档。好了，维修完成，感谢您的观看，请多多指点。修电修了一天没修好，临走还落下一个万用表，这是上个师傅的表。他们说刚装修好，发现卫生间插座没有电，回头找装修的师傅过来看，怀疑是墙里边断了线，看我能不能找到断点，该敲的敲，该砸的砸，那就准备动手。<笑>万用表直接测量电压，灵活之间，二百二十伏，哎，很正常，有电压。再看这一个，同样是测灵活之间的电压，不行，没有二百二十伏。那么火线与地线的电压呢？这个正常，二百二十伏。正常情况下，火线与地线、火线与零线的电压是一样的。为什么火线与零线的电压怎么这么低呢？这种情况我一般会认为是零线断了。上个师傅来测的也是零线断了。还有卫生间马桶旁边的插座，这个用望远表一测，电压也不正常。像这种断零的现象，用电笔来测，测火线，电压正常。测零线，它是带感应电的，带几十伏的感应电。知道零线断了，那么在哪个地方断的呢？还得回来看一下。这个插座电压正常，而这个插座电压不正常，它是不是不是一路的呢？去配电箱看一下。先用电笔在这个地方测一下，火线零线是不是正常？火线带电，零线是零伏，这就正常。如果这里电闸不好，或者是零线虚接，也会出现零线带电的现象。这样测配电箱是没问题的。哪一路是卫生间的电闸呢？大哥，你帮我一路一路拉闸，拉到哪一路没电了，我叫你。嗯，呃、拉啊拉吧。
再拉，再拉，再拉，再拉，再拉，哎，没了，再一路是卫生间的，再一路啊，卫生间的，再测一下这个插座，确实也没电了，都是卫生间插座这个线路，这两个插座离得这么近，为什么零线就断了呢？中间还有接头吗？装修的师傅说没发现有接头。没有接头，为啥他们之间的零线不通呢？那就再用望远表测一下两个插座零线之间的通断。一个手还是有点不太方便，一只表笔插这个插座压线螺丝，另一只表笔在这头插这个零线。哎，通！这奇怪的很呀、啊！我怎么感觉今天要捡漏啊？感觉是这个零线虚接没压紧，这还捡了个大漏。这样处理起来就简单了，直接把线头压好。万用表测灵活电压。哎，好了，再去看一下里面这个插座，侧灵活之间，电压正常，这就好了，也不用砸墙，也不用换线，也不用敲瓷砖，这样这个活就搞定了。房主是又高兴又生气，把电路恢复，感谢您的观看，请多多指点。大哥出现什么情况了？他一按，啊，保险丝高，而且不柔。他一按，保险丝就少，嗯，一按就少，多按不少。这个是车床快进和快退的挡把，一按按钮会烧保险丝。这个得看一下是烧的哪一个保险丝。我看一下箱子，啊。哪个？这个。啊，一按烧哪个保险丝？这个不一定拍哪一个，不一定哪一个。现在第四个保险丝报了，现在。一二，一二三四。啊。啊，这是电机的，电机的。那边那个电机的嘛，下面的线不拆了吗？拆了以后就没问题了。拆了以后呢，这帮人在找嘛，找咋个在量电嘛。两过来的电都对了，只要那边送上电，那边一个这边保险丝啪就没了。而且保险那个电机缺项。一二三，一二三，烧保险丝，烧保险丝电机有问题。现在不但是烧保险丝，现在就是保险丝不烧，外面热走路，外面那个外面电那个那个电机缺项。电机缺线啊！我先量一下这个电机线圈。四天，电机没问题，电机没问题。你把电送上，把电送上。呃，保险丝都换了是吗？对，最后一个保险丝。啊，也是从那台车床上。啊，把电送送上，我看缺不缺相。好了是吧？啊。测量三相电两两之间，三百八十伏。另外两项，三百八。这两项，三百八。不缺相呀。这就是找不到原因嘛，他当你来嘛。嗯，熄合一下呗。你那边快进，摁着快进，它虽然不走，但我看它熄合。啊，好，别动。三瓦还行啊，还可以啊，可以啊，没问题啊
关了吧，这样试试呗。随你啊。<笑>啊，也不是，你得试，这这个我我量着是没问题啊。那你接上试呗。把这三根电极线按照相序右位 W 接上，原来的相序接上以后看看，然后拿前行电流表掐着电流，掐在其中的一根电极线上，我要看一下电机启动的电流，然后还得看一下它启动时的电压，三项缺不缺项。再启动一下，我掐一下电流。哦，十三安电流特别大，再来。好,好，关，再来。电流特别大，十三安、十二安，关了吧。别试了，这边没问题，电流都超了。这个是一点一千瓦的电流，也就是在两安左左右，两安多左右，一开达到了十三安。电机憋实了，好好的电机怎么能憋实了呢？他们说上午还用的好好的，下午就出现这样的问题了，这也太奇怪了。它里面是变速箱啊，是吧？我也没拆过，没见过里面的结构。这咱们没拆过呀，憋住了。湿滑呀！对呀、啊，你打到挡上的哪在窗子都是这样。嗯，知道了吧？嗯，打到床上哪是？打打在打挡一户。对呀、啊，你打上去它哪个都是这样的。你像那台窗子也是一个样，这都是别着的，知道了吧？是不是电机有问题呢？这个就是它的电机。一点一千瓦，二点七安的电流，这个电机功率很小。三个螺丝一拆，对，拽出来，拆就拽出来，拽出来看看行吗？行，帮我忙吧。好，我去拿那六角。好。哦，这是电机啊。线啊，就这么一个电机，你现在再开一下，看它转不转？对，电送上了是吧？没送上，别跑了。啊，是不是？电机没有，就是一样。嗯，说的，哎，转转转的好，转的好，转的好，电机没问题。电机没问题，那是你你你你手手摇那个那那个手摇，啊、哦，跟他没关系。嗯，动脑了。对呀、啊，你这样扒，你看它都它都可以转着。你看，我用手都可以扒得动了，都能扒得动。你看，嗯，啊，你看。你看看，能拔了动，能拔了动。对，它在转，它也在走，还是电机有问题。不不不，是不是？再放上试试。这样再把这个电机装上，再看看，不是电机的原因，不是变速箱的原因，您猜那是什么原因呢？等电机装上以后再看一下。装上电机以后，空转试机都不转，打上档以后还是不转，就转不了了。对呀、啊，它就它就它就打不动了吧？正常都没问题吧？就今天嘛，我分一个那个，然后过来它就出现这个情况，分一个，就分了一个那个那个空开吧。你动了个线了是吧？啊，动线了。对呀、啊，我今天这个坏掉了吧？我换这个了吧？动哪个了？换的这个。哦，换了个这个啊，这个，嗯，动了个线了。这啊，这个是我换的，买的新的。哦
，这个三个线是往上走的。里面三个线呢？向序是不是反了？调过来，向序是不是反了？调过来，原来在这接的是吧？你这啊、哦、，L 一 L 二三。这你为啥要换它呀？坏了。哦，它坏了，你换了个新的。啊。啊一直好好的换了它以后就就出现问题了。嗯 ，R 一 R 二二三，刚才是 R 二 R 一 R 三，这样应该是再来一下吧。试一下。啊？啥问题？线线错了。线错了，它的转向和你的档位和你档位那个了。哎呀，被拆了，先拆拆看看也好，拆拆看看也好。嗯，装手电啊。嗯，它这个它这个向序啊，它这个转向和这个档位是对对起来的，它它转向往这转，你档位往这打。它是别着个劲的，它就转不动。哎，我这个线我没动它。你动了。啊？你动了。这个线，看哪线？这是有向序的 ，L 一、L 二、L 三。啊，对啊，我里面的线，我我跟外面的线我是一起的捆，动起弄起来的。啊，你一起动了。不是，我不是一起动，我我换的时候我都给它标好的，我都记好的。没有没有。这个二一，那么要错就是错在哪次啊？你要这个我换了多长时间啊？也就他妈用了有有十几个小时吧。啊？我前面就换了一个，换了一个，要不我上次就弄错了。啊，换两次这个。啊，换两次，这俩倒了反了。这不长啊。这个这个和这个二一 L 二 L 一和 L 二反了，导致电机的转向不一样。本来是往左转的，结果往右转了，导致向序呃导致的那个力量正好是反的。OK 了，嗯，啊、我我我也才知道，<笑>我我也不知道他那个向序跟他有关系。我头一次修到这样的故障，像这种故障没有经验，有经验的一分钟就发现问题，而我解决这个问题用了足足二十多分钟。所以这个案例分享给大家，以后遇到这样的问题也能轻松解决。好了，感谢您的观看，请多多指点。整条街别人家的店铺都有电，就他们家物业就是不给送电。打开门看一下怎么回事？就是咱这现在是停电了，物业给这一户停了。咱要是用电，他这一排。这一下都没电了，就是这，就是他这外边给你把店长给拉了。呃，现在是物业那个把咱家的拉下来了。啊，我听明白了，只要他们家一送电，整条街都会没电。从从外边拉了。对对，哎、把咱这这个闸也不好了，咱把它打开看看。这闸是坏的。这这个闸首首先是坏的，啊，这样好了，是不是有问题没跳下来呀、啊？十六万，测一下。哎，他如果说一盒闸跳总的，全跳的话，那就有可能是漏电。漏电，对门框吧，对门框。要测漏电，他如果跳物业的闸，十有八九是漏电，对人了。他那个漏宝，漏宝也不是太好。不漏啊？嗯。哦。啊？踩好了。嗯。啊。漏电了。
所以说一生病他就会跳物业那个钟楼堡。那螺丝刀把这个拆了，这路线有问题。那螺丝刀，嗯，这路线有问题导致的漏电，嗯，而且这个漏电严重，漏电严重。这是你们还有楼上吗？这个是这个是去楼上的吗？应该是吧。刚才测楼电是对的门框，它配电箱有个地线没看着，这个地线应该是好的。那再用这个接地再测一下漏电，嗯，很显然也是漏电的，一样，漏电。这款指针表测漏电很直观，那就去楼上看一下，去看一下是什么电器或者是电路在漏电。这就是二楼，拐角这个地方上来了一路线，这路线如果没拆着的话是空调，这里有空调管把棚顶打开看一下，空调的室内机，很明显这个线进了空调的室内机，空调由室内机和室外机是接在一起的，这种情况一般是怀疑室外机有问题。室外机在楼下，像这种漏电，多数是室外机漏电，看是不是？这个。看那一块啊，挤上了呢。是啊。啊，不是不是。呀。打开空调外机的接线口。看、啊，这是电源。这是电源，你给我把电源拆了，在这个地方一测就行，测一万 G， 一万颗星。嗯。嗯嗯嗯，漏、嗯、很厉害。就它。嗯，漏的很厉害。拆掉这个电源线。嗯，室外机的问题，一般是压缩机，一般是压缩机。还愿意接着看吗？接着看就接着拆。直接看压缩机。拆了以后就测，一指标笔测它的外壳铁架铁的部分，另一指标笔来测压缩机线圈，表针一摆到头，很显然压缩机是漏电的，他这个得换压缩机。故障查到这里我就结束了，因为我不会换压缩机，专业的活还得留给专业的师傅来干。你看，只要你不会，你就挣不到这个钱。你如果会换压缩机，是不是把这个钱也能挣到手？联系了物业，把电送上了，这样这个电就敢送了，可以前不敢送电。它这个漏宝为什么不跳呢？漏电保护器是好使的，因为空调它没走漏电保护器，下边这些线路走的是漏电保护器，是从漏宝接出来的。这样我就暂时完成了维修。感谢您的观看，请多多指点。